நேருவிற்கு ரோஜா மலர் மிகவும் பிடிக்கும் தன் ஆடையில் அவர் ரோஜா மலரை எப்போதும் அணிந்திருப்பார் அதனால் அவர் ரோஜாவின் ராஜா என்று அன்புடன் மக்களால் அழைக்கப்பட்டார் நேருவிற்கு குழந்தைகளை மிகவும் பிடிக்கும் குழந்தைகள் அவரை நேரு மாமா என்று அன்புடன் அழைப்பார்கள் அதனால் அவர் பிறந்த நாளான நவம்பர் பதினான்கு இந்தியா முழுவதும் குழந்தைகள் தினம் என்று கொண்டாடப்படுகிறது ஐக்கிய நாடுகளின் சபையை அவர் ஆதரித்தார் பெரும் வல்லரசு நாடுகளான அமெரிக்கா ரஷ்யா இரண்டுடனும் சீரான உறவை கொண்டிருந்தாலும் அணிசேரா அமைப்பு என்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் நேரு அணிசேரா நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா முன்னிலை வகித்தது ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் அறிவியல் முன்னேற்றத்திற்கும் அணு ஆயுதம் மிகவும் முக்கியம் என்பதை உணர்ந்திருந்தார் நேரு அதனால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமிக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டில் சீனாவுடன் ஐந்து கொள்கைகளை வைத்து ஒப்பந்தம் போடப்பட அதில் கையெழுத்திட்டார் நேரு அது பஞ்சசீலம் என்று அழைக்கப்பட்டது அமைதி நிலவ வேண்டும் என்பதற்காக போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் அது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் சீனாவுடன் போர் புரிய வேண்டிய சூழ்நிலை இந்தியாவிற்கு உண்டானது இந்தியாவின் ஆயுத பலம் எந்த அளவிற்கு இன்னும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அந்த போர் நிரூபித்தது அமெரிக்க இராணுவத்தின் உதவியை அப்போரில் நாடினார் நேரு அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர் ஜான் கெனடியுடன் நேருவிற்கு இருந்த நெருக்கமான உறவு அந்த போரில் மிகவும் உதவியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு டேராடோனிலிருந்து டில்லிக்கு திரும்பிய ஜவஹர்லால் நேரு நோய்வாய்ப்பட்டார் மே இருபத்தி ஏழாம் தேதி தன்னுடைய எழுபத்தி நான்காவது வயதில் அவர் மாரடைப்பின் காரணமாக மரணத்தை தடுவினார் நேரு இன்று நம்மிடையே இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் என்றோ அவர் உறுதியாக போட்ட பாதையில் தான் இன்றும் இந்தியா பீருநடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது வாழ்க நேரு என்றென்றும் வளரட்டும் அவரின் புகழ்